সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং ট্যাক্স সিজনের বিশেষ পর্ব বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা তার মাঝেও আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুব খান শুরুতে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আজকে ওয়েদার আমাদের আমি বলবো যে অনুকূলে না এর মাঝে আপনি এসেছেন এবং প্রচন্ড ঠান্ডা শুরুতে ধন্যবাদ দিয়ে নিতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে দর্শক আমরা বরাবরই বলে থাকি যে নতুন ট্যাক্স আইনে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং আমাদের বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় থাকে আজকে আমরা সেলফ এমপ্লয়েড যারা তাদের বিষয়ে কথা বলবো এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত যদি আপনাদের থাকে তাহলে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ क्षेत्र বা রিয়েল এস্টেট সেলস পারসন লোন অফিসার বা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্সধারী যারা তারা অনেক ক্ষেত্রে মনে করে না যে আমার একটা আসলে একটা কর্পোরেশন করা দরকার বা আমি যেহেতু আমার লাইসেন্সের আন্ডারে আমি কাজ করছি সো আমার কোনো এমপ্লয়ি নাই আমার কোনো লোকেশান নাই আমি সো এটার জন্য অনেকে মনে করেন না যে এটা একটা কর্পোরেশন করা দরকার বা স্টিল আপনি যখন আমরা ট্যাক্স ফাইলটা করি তখন আমাদের এই ইনকামগুলিকে নিয়ে যারা এই ধরনের ফ্রিল্যান্সার যারা থাকেন ফুড ভ্যান্ডার হতে পারে যারা অনেকে আছেন হয়তো স্মল বিজনেস করেন কারো নিউজ স্ট্যান্ড থাকে কেউ হয়তো বিজনেস করছেন নিজের নামে এখন কেন করছেন এটার দুইটি দুইটি ব্যাখ্যা হতে পারে একটি হচ্ছে অনেকে মনে করেন যে না আমার ইভেন যারা নিউজ স্ট্যান্ড করেন বা অন্যান্য স্মল বিজনেস তারা কিন্তু কর্পোরেশন আন্ডারও করতে পারেন অনেকে চান এই ঝামেলার মধ্যে কর্পোরেশন করে আমার এক্সট্রা খরচ করতে হবে আমাকে পেরোল রান করতে হবে আমাকে ডিফারেন্ট ট্যাক্স ফাইল করতে হবে তো মনে করেন যে আমার ছোট বিজনেস আমি এটার ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে আমি আমার रिपोर्ट कर দিলে তখন এই রিক্সটা কমে আসে বিশেষ করে যারা আপনার জানেন আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে আছেন যারা আন ইনকাম ক্রেডিট ক্লেম করেন চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ক্লেম করেন তো তাদের বিষয়টা তারা যখন সেলফ এমপ্লয়ড হিসেবে যখন স্কেজুয়াল সিতে রিপোর্ট করেন তো রিপোর্ট করতে গিয়ে তখন আপনি যদি ডাব্লিউটিতে কাজ করেন তখন এটার একটা রেকর্ড থাকে আইআরএসের কাছে সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিসের কাছে টেন নাইনটিন ইস্যু হলে তখন সেম থিং রিপোর্ট থাকে বাট যখনই আপনি স্কেজুয়াল সি ফাইল করছেন আপনার এই এটা কিন্তু তাদের কাছে এটা তারা কনফার্ম হতে পারে না যে আসলে এটা কি আপনার আপনার অ্যাকচুয়াল ইনকাম আছে নাকি না আপনি জাস্ট রিফান্ডটা ক্লেম করার জন্য কারণ যখন আপনার বাচ্চা আছে বাচ্চার আন ইনকাম ক্রেডিট চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আপনি পাচ্ছেন তো তখন তারা মনে করে যে তারা কি আসলে তাদের ইনকাম আছে নাকি না এই জাস্ট রিফান্ড পাওয়ার জন্য তারা একটা একটা ইনকাম রিপোর্ট করছে তো এই ইস্যুতে অনেক ক্ষেত্রে বা বিশেষ করে বেশিরভাগ স্কেজুয়াল সিগুলো অডিট হয়ে থাকে তো আমরা যেটা এবং আমরা এটি দেখে থাকি সেলফ এমপ্লয়েড যারা তাদের ক্ষেত্রে অডিটের সংখ্যাটাও বেশি সংখ্যাটা বেশি মানে এর কারণগুলো কি কি এবং শুধু আইআরএস না শুধু আইআরএস না এটা স্টেট থেকেও বিশেষ করে যারা আমাদের আমরা দেখি মানে কারণগুলো কেন মানে কি কারণগুলো হচ্ছে যারা সেলফ এমপ্লয়েড বিশেষ করে আমাদের আমাদের কমিউনিটিতে অনেক ট্যাক্সি অপারেটর আছেন উবার ড্রাইভার আছেন তো এই যে যারা অপারেট করছেন এদের বিশেষ করে যখন তাদের বিজনেসটা রান করছেন তাদের সব ইনকামগুলো এখন নাইনটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট চলে আসে ক্রেডিট কার্ডে বা যখন সে পেমেন্টগুলো করছে গ্যারেজে পেমেন্ট করছে বা রেন্ট লি গাড়ির লিজ পেমেন্ট করছে বা গ্যাস পারচেস করছেন এগুলি মোস্টলি তারা দেখা যায় যে আপনার ক্যাশ দিয়ে এক্সপেন্ডিচারগুলো করছে বিশেষ করে রেন্টের পোর্শন যারা ইয়েলো ট্যাক্সি অপারেট করেন তো স্টেট কাপল অফ ইয়ার্স ব্যাক যখন প্রথমে এই অডিট অডিটের ট্রেনটা শুরু করে তখন তখন কিছু অডিট যখন এরা র্যান্ড আপনার জাস্ট টেস্ট করার জন্য যখন এই সেলফ এমপ্লয়ের বিশেষ করে যারা ট্যাক্সি অপারেটরদের কাছে যখন এটা পাঠানো হয় পাঠানোর পরে তখন দেখে যে ম্যাক্সিমাম লোক এই এই যে অডিটের কোনো রিপ্লাই করছে না তখন স্টেট তখন বিশেষ করে স্টেটের জন্য একটা সেভিংস যে তারা আপনি যে যত নাম্বার অফ পিপল যারা রিফান্ড ক্লেম করছে তারা যদি আপনার সিক্সটি সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট ট্যাক্সপেয়ার যদি এই অডিটের রিপ্লাই না করে তখন স্টেটের টাকাটা দিতে হচ্ছে না 
कारण যখন সেলফ এমপ্লয় তার ওইভাবে রেকর্ড গুলো রেকর্ড কিপিং করেন না আচ্ছা তো পরামর্শ কি দেন সাধারণত হ্যাঁ পরামর্শ গুলো হচ্ছে প্রথমত আপনার সেলফ এমপ্লয় যারা তাদেরকে রেকর্ড রাখতে হবে নো ম্যাটার আপনার অডিট আসবে কি না আসবে इवन দো আপনি হয়তো রিফান্ড ক্লেম করছেন না বাট আপনি ট্যাক্স পে করছেন বাট আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন তখন আইআরএস হক স্টেট আপনার কাছে কিন্তু এই আপনার সাপোর্টিং ডকুমেন্টস গুলো আপনি যে ডিরেকশন গুলো ক্লেম করছেন এগুলো কিন্তু আপনার কাছে চাইতে পারে তো এটার জন্য আপনাকে প্রিপেয়ার করতে হবে এটা অ্যাট লিস্ট 3 ইয়ার্স আপনাকে এটা রাখতে হবে এবং যদি আপনার আপনি রিফান্ড ক্লেম করেন তখন আমরা ইয়ে করি 5 ইয়ার্স বিভিন্ন 7 ইয়ার্স রাখার জন্য যে ইন কেস কোনো কারণে যদি অডিট আসে যেন অ্যাট লিস্ট আপনি এটা সাপোর্টিং ডকুমেন্টস আপনি প্রোভাইড করতে পারেন এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের শুধু রেকর্ড কিপিং না এটা আমাদের একটা सिस्टेम है जो चेषा करते हैं इनकाम एक्सपिरियंस गो के मेनटेन करा सेल्फ एमप्लय सेल्फ एमप्लय जरा अने के निजे नाम बजनेसा कर तो इवें तो नाम एक बैंक अकाउंट आई ट्राई करब जो पार्सनल बैंक जो ग्रोसारि कर रेंट दीची एटार साथ मिक्स ना करेंगे सेपारेट एक बैंक अकाउंट ओपन करार्ज जो बैंक अकाउंटर माध्यम शुद्ध बजनेस ट्रांजेक्शनगुलो हैंडल कर सुविधा हे अपार जो अपनारडिट हो तक हमारे स्टेटमेंट गो करते इनकाम एक्सपेन्सगुलि अन्थाय हे आपनर जो सब कम्बाइन हो जाए तक अनेक क्षेत्र ये मिक्स हो जाए अपनर किस किस एक्सपेन्स एक्सपेन्सगुल तक मन है जो अपना पार्सनल एक्सपेन्स ये सेपारेट कर रखार चेषा करब एक्सपेन्स जगह करी गैस पार्चेस करी जोधरण बजनेस रिलेटेड एक्सपेन्स जगह चेषा करब हंड्रेड पार्सेंट एक्सपेन्सगुली आईदार क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बैंक चेक मध्यम करार्जन जो स्टील जिन सपोर्टिंग डकुमेंट्स प्रयोजन जान सपोर्टिंग डकुमेंट्सगुल्लो नहीं आसते তবে আপনি মাঝখানে একদম শুরুর দিকে একটু বলছিলেন যে সি কর্পোরেশন মানে কর্পোরেশনের আন্ডারে করে ফেলাটা ভালো যদি স্মল বিজনেস কিনবা এখন আবার বলছেন যে আরেকটি উপায় হতে পারে যে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট डिफरेंट হতে পারে যেমন পার্সোনাল হচ্ছে রাইট সেলফ এমপ্লয়েড এর ক্ষেত্রে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে ছোট ছোট বিজনেসের জন্য কর্পোরেশন আর এগুলোর যে बेनिफिट গুলো সুবিধা গুলো সেগুলো একটু বিস্তারিত ভাবে যদি একটু বলতেন যে কেন কর্পোরেশন করবে যদি আমি মনে করি যে না আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো সবকিছু वाल शुद्ध अपना हैंडल करो जो नेक्टिव चे ऑडिट ऑडिटर इश्यू अमर जो भी ऑडिट जनो ना हो तो विशेष करे अमर जो भी कंपेयर करे इसके जो सी शायद अपना सेम इनकम तो जो भी अमर एक कॉर्पोरेशन रिपोर्ट करे कॉर्पोरेशन के ऑडिटर परसेंटेज ऑन एक्कॉम कंपेयर तू सी कॉर्पोरेशन तो अमर जो भी एक कॉर्पोरेशन फॉर्म करे अमर इटके हैंडल करे अरेक्टी ऑप्शन अरेक्टी इश्यू शेटी होते हैं अपनी जो भी अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड ही शेबे अपनी कोनो इन्वेस्टमेंट करें किसी करें अपना लायबिलिटी किंतु अनलिमिटेड जो भी कोनो कारण है হয়তো কোন ধরনের কেউ আপনাকে সু করছে তখন সু করলে কিন্তু আপনার আপনার এজ যখন আপনি পার্সোনাল নামে বিজনেস করছেন তখন আপনি কিন্তু পার্সোনাল লায়াবল তো শুধু আপনার এই বিজনেস হয়তো আপনি 100000 ডলার একটা নিউজ স্ট্যান্ডের জন্য আপনি ইনভেস্ট করছেন আপনি যদি কেউ মিলিয়ন ডলার কোনো কারণে কোনো লস হয় আসে হয়তোবা আপনার ইন্স্যুরেন্স থাকতে পারে ইন্স্যুরেন্স আপনাকে কভার করবে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি বাট দেন হয়তো যদি আপনার ক্লেমটা আরো এর থেকে বেশি হয় তখন কিন্তু এই 100000 বাইরে কিন্তু আপনার পার্সোনাল বাড়ি বা আপনার গাড়ি ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিকজ আপনি বিজনেসটা ডিল করছেন পার্সোনাল নামের উপরে তো এই লায়াবিলিটি থেকে আমরা এই লায়াবিলিটি থেকে এভয়েড করার জন্য আমরা যদি কর্পোরেশন করি তখন बेनिफिटটা হচ্ছে আমি 100000 একটা কর্পোরেশন আন্ডারে আমি ইনভেস্ট করলাম তো আমার লায়াবিলিটি হচ্ছে আপ টু देयर 100000 ডলার সো इवन যদি এখানে মিলিয়ন ডলার লস হয় হয় তারা ম্যাক্সিমাম দে ক্যান টেক देयर আমার ইনভেস্টমেন্ট যে কর্পোরেশন 100000 ডলার আমার ইনভেস্টমেন্ট ছিল দে ক্যান টেক देयर 100000 ডলার মানে ব্যক্তিগত পর্যায়ের কোনো সম্পদের উপরে সেটি আসবে না উপরে সেটি আসবে না সেটা একটা বড় একটা অ্যাডভান্টেজ বিকজ আমাদের যদি যেহেতু আমাদের পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে আমার নিজের একটা সেভিংস আছে আমার রিটায়ারমেন্ট ফান্ড আছে আমার বাড়ি আছে তো এই জিনিসগুলো আমি আমরা চেষ্টা করব যে আমরা এটাকে প্রটেক্ট করার জন্য इंडिविजुअल नाम रिक्स नहींब ना चेषा कर विशेषकर अने के देखी जरा बाड़ी पार्चेस बाड़ी कीनते चान बजनेस करते चान अने गतकाल जो आलोचना कर फ्लिप रियल एस्टेट नहीं जरा फ्लिप करते चान जो बाड़ी केंा बेचार मध्य जो बिजनेसर मध्य इनवल्व तेत्रे अने पार्सोनल नामे ना नहीं जो से एक कर्पोरेशन नामे 
পারচেজ করে বা একটা এলএলসি নামে পারচেজ করে তখন কিন্তু এই লায়াবিলিটি গুলো কিন্তু আপনার কমে আসে আমরা কি কি প্রশ্ন নিব আমরা যদিও বলেছি যে প্রশ্নগুলো একটু কম কম নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিষয় ভিত্তিক যেন তথ্যগুলো আপনাদের হাতে পৌঁছায় কে আছেন দর্শক আমাদের কাছে এই মুহূর্তে কে আছেন বেবি উ জুরি ডিউটি মোস্ট লাইকলি ইফ ইউ হ্যাভ সাম ওয়ান দ্যাট ক্যান টেক কেয়ার অফ দ্য বেবি দেন ইউ ক্যান গো টু দ্য জুরি ডিউটি but if you don't have anyone to take care of the, your baby then you can call the jury duty the county and they will possibly postpone that um, the jury duty or they will um, cancel the jury duty for now because they don't have any other support so you should probably talk to um, talk to the county and just tell them mm -hmm. that uh, if you have that issue that no one is there because i don't think you can take your baby to um, to the to the jury duty so if you don't have support other a person to take care of the baby then you should let them know but you cannot wait until the last minute i think there is a deadline that before certain date uh, you have to tell them in case if you if the deadline is so close that you can do you can take your baby to the to the day appear you know just go there and then tell them that you know i did not know and since i know now so um so that i have the baby nobody is there to take after the baby so uh, and then they will not uh, I, mean, i think they will let you um uh, stay home এবং দর্শক একটু জানিয়ে রাখতে চাই আমাদের টিভিএন অ্যানালাইসিস আমরা ট্যাক্স সিজনের জন্য আমরা পাঁচ দিন অনুষ্ঠানের মধ্যে চার দিনই আমরা ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করব বৃহস্পতিবার শুধু অ্যাটো নিয়ে আসবেন এবং বৃহস্পতিবার আপনারা যারা অ্যাটো নিয়ে সাথে কথা বলতে চান তারা বৃহস্পতিবার প্রশ্ন করতে পারবেন তবে এই পুরো মাস জুড়ে সিপিএ ইয়াকুবে খান আমাদের সাথে থাকবেন আমরা নতুন যে ট্যাক্স আইনটি এসেছে সেই ট্যাক্স আইনে অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং আমরা বারবার বলে থাকি উনিশশো সালের পর এবারই এত পরিবর্তন এসেছে সে কারণে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মতামত থাকে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে খুব দ্রুত প্রশ্নটি করতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে হ্যালো জি আপা প্রশ্নটি হ্যাঁ অনুপুর আপু আপনাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে थैंक यू আপা প্রশ্ন আছে আপা নামটি বলে নিতে হবে আমি সুরাইয়া ব্রুকলিন থেকে বলছি জি প্রশ্নটি তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন অনেক ক্ষেত্রে আপনি যদি ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন এটার জন্য কোন ধরনের কোন ডকুমেন্ট থাকে না তো এটার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন একটা লেটার লেখার জন্য যেহেতু আপনি ফোন করে তাকে পাচ্ছেন না আপনি লেটার এভাবে মেনশন করবেন যে আই যে ইউ নো আই ট্রাই টু কল অ্যান্ড ট্রাই টু গেট দ্যাট ডাব্লিউ টু আই ডিডেন্ট গেট ইট সো আম জাস্ট রাইটিং ইউ টু গেট মাই ডাব্লিউ টু সো আই হ্যাভ টু ফাইল দ্য ট্যাক্স রিটার্ন নর্মালি আপনার জানুয়ারি থার্টি ফার্স্টের মধ্যে বাই ল তাদেরকে আপনাকে ডাব্লিউ টু ডাব্লিউ টুর কপি দিতে হবে বাট অনেক ক্ষেত্রে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যদি কোনো বিজনেস বন্ধ হয়ে যায় বা কোনো কারণে তাদের লোকেশন পরিবর্তন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো এটা আপনার জন্য কষ্টকর হবে সো এভাবে আপনি চেষ্টা করেন যদি না হয় দেন আপনি আইআরএস কেও কল করতে পারেন যে আপনি ট্রাই করছেন এবং কোনোভাবে কোনো ব্যবস্থা করতে পারছেন না তখন আইআরএস আপনার আপনাকে হেল্প করার চেষ্টা করবে তাও যদি হেল্প না পান দেন লাস্টে আপনি আপনাকে ট্যাক্সটা হয়তো আপনাকে এক্সটেনশন ফাইল করতে হতে পারে বাট এপ্রিল বা মের দিকে গিয়ে আপনি ট্রাই করবেন এপ্রিল ফিফটিনের মধ্যে যদি এক্সটেনশন আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট যদি অ্যাভেলেবেল হয় ট্রান্সক্রিপ্ট হচ্ছে আপনার বিজনেস নর্মালি আপনার আইআরএস এর কাছে আপনার যে ইনকাম ইনকাম এবং যে উইথ হেল্ড এর পরিমাণটা আপনার আইআরএস এর কাছে রিপোর্ট করা তাদের রিকোয়ার্ড যদি তারা রিপোর্ট করে থাকে তখন আপনি আইআরএস এর থেকে এই ওয়েজ এজ এন ইনকাম ট্রান্সক্রিপ্ট আপনি যদি রিকোয়েস্ট করেন তখন আপনার যে কত টাকা আপনি ইনকাম করেছেন কত টাকা উইথ হেল্ড ছিল এগুলো আপনাকে দিয়ে দিবে আপনি নিতে পারবেন 
যদি মনে করেন যে বিজনেস বন্ধ হয়েছে তখন হয়তো তারা কোনো কারণে আপনার আইআরএস এর কাছে হয়তো তারা রিপোর্টই করেনি ডব্লিউ টু সে ক্ষেত্রে আপনি ট্রান্সক্রিপ্ট হয়তো বা পাবেন না বাট সে ক্ষেত্রে আপনি যেটি করতে পারেন আপনার যে লাস্ট পেজ স্টাপ আছে লাস্ট পেজ স্টাপ দিয়ে আপনি ট্যাক্স ফাইল করার চেষ্টা করবেন হয়তো আপনি অনলাইনে না করতে পারলে যদি সেম কোম্পানি আপনি আগের বছর কাজ করে থাকেন তখন আগের বছরের ডব্লিউ টুতে আপনার সব ট্যাক্স আর আপনার ইআইএন নাম্বার বা বিজনেসের নাম অ্যাড্রেস সব কিছু থাকবে সেটি দিয়ে আপনি এবছরের লাস্ট পেজ স্টাপ দিয়ে আপনি চেষ্টা করবেন ফাইল করার জন্য যদি তাও না করতে পারেন দেন আপনি মেইল করতে মেইল করতে হবে আপনার ট্যাক্স রিটার্ন তো এটা এই ধরনের প্রশ্ন অনেকেরই অনেকেরই প্রশ্ন আসে সো আমি জিনিসটা একটু ডিটেইলস আলোচনা করলাম যাতে করে সবার না খুব সুন্দর করে বিভিন্ন পন্থা আমরা একটু কে আরো একটি দুটি প্রশ্ন নিয়ে নিব না আলোচনা ফিরবো একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো নামটি বলে নিতে হবে আমার আমার নাম পায়েস আমি নিউ ইয়র্ক থেকে বলতেছি জি ভাই প্রশ্নটি আচ্ছা আমি জব করি কানেক্টিক স্টেটে বাট আমি রেসিডেন্স হলাম নিউ ইয়র্কে সো আমি যখন প্রথমে জয়েন করি টু থাউজেন্ড এইটিনে মানে জবে সো তখন আমার প্রথম পেজ একে আমি পেজটা পেতে আমার নিউ ইয়র্কের অ্যাড্রেসে ছিল সেই সেই জন্য ওরা দুইটা স্টেটে ট্যাক্স কাটছে পরবর্তীতে আমি আমার কানেক্টিকা যেখানে থাকি সেই অ্যাড্রেসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তখন দেখা গেছে শুধু আমার কানেক্টিকার স্টেটে ট্যাক্সটা কাটতেছে আমার যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনি যখন নিউ ইয়র্কে থাকবেন বা অন্য স্টেটে যে কোনো স্টেটে যখন কাজ করবেন তখন আপনার আপনার ইনকামের উপর আপনাকে একটা ট্যাক্স পে করতে হবে ওই স্টেটে বাট আপনি আবার যে স্টেটে আপনি বসবাস করেন সেই স্টেট সেই স্টেটকেও আপনাকে ট্যাক্স পে করতে হবে বাট এখানে একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে যখন অন্য কোনো স্টেটে আপনি ট্যাক্স পে করবেন সেই যে ট্যাক্সটা আপনি পে করছেন যখন আপনি নিউ ইয়র্কের ট্যাক্সটা ফাইল করবেন তখন নিউ ইয়র্কে লেসে আপনার থাউজেন্ড ডলার ট্যাক্স আসলো নিউ ইয়র্কের স্টেটের জন্য আপনি অন্য কোনো স্টেটকে আপনি লেসে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার আপনি ট্যাক্স পে করছেন তখন আপনার যখন নিউ ইয়র্কের ট্যাক্স রিটার্নে আপনার অপশান আছে যে আপনি যে অন্য স্টেটকে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ট্যাক্স পে করছেন এটার জন্য এই ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ক্রেডিট নেওয়ার জন্য সো দেন আপনার অনলি নিউ ইয়র্কে আপনি পে করবেন অনলি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার বিকজ আপনি আনাদের ফাইভ হান্ড্রেড ডলার অন্য স্টেটকে পে করেছেন তো এটা আপনার সুযোগ আছে আমাদের সো আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করেন মেকশিওর যে আপনার ইস্যুটা আপনি ক্লিয়ারলি আপনার ট্যাক্স প্রিপেয়ারকে আপনি এক্সপ্লেন করেন তারা এই ক্রেডিটগুলো নিয়ে নেবে যাতে করে আপনি ডবল ট্যাক্স পে না করেন আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিই প্রশ্নটি নিয়ে তারপরে আমরা আলোচনায় আসব সেই সাথে বিরতিতেও যেতে হবে কে আছেন দর্শক আমরা একটু বিরতির আগে প্রশ্নগুলো নেই তারপরে আমরা আবার আলোচনায় ফিরি কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমি মোহাম্মদ টেক্সাস থেকে বলছি জি মোহাম্মদ ভাই বলুন জি আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আমি আমার প্যারেন্টস এর টেক্সটাইল ইলেকট্রনিক্যালি করেছিলাম তো আমাদের রিফান্ড পাওয়ার কথা ছিল অলমোস্ট এক হাজারের মতো কিন্তু ওই ট্যাক্স ফাইলে আর কি অ্যাড্রেসটা ভুল দিয়ে দিয়েছিল এজেন্ট যার কাছে ট্যাক্স ফাইল করছিলাম তো আমাদের রিফান্ড আসে নাই তো আমরা একদিন গেছিলাম অফিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ওরা বলল তিন মাসে নাইন উইক্স এর ভিতরে আসবে কিন্তু এখনো আসে নাই তো ওটা কি করা যায় ফোন দিছিলাম ও ফোন দিলে ওরা ধরে না জি আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার বিশেষ করে আপনি জানেন যে আপনার গভর্নমেন্ট শাটডাউনের জন্য বিগত এক মাসেরও বেশি ত্রিশ দিনেরও বেশি পঁয়ত্রিশ দিন আপনার এই আইআরএস বন্ধ থাকার জন্য তো ওই ওই সময় আপনার কোনো আপনার আইআরএসকে আপনার ফোনে পাওয়া যায়নি বাট আপনি এখন ট্রাই করতে পারেন বাট যদি কোনো কারণে আপনার রিফান্ড যদি আপনার আপনার রিফান্ড চেক কোনো কারণে মিস হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার অপশান আছে যে আপনার এটা উইথ ইন থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে যদি আপনি ক্লেম করেন তাহলে রিফান্ডটা আপনাকে দিবে অনেক ক্ষেত্রে রিফান্ড যদি আবারও মিসিং হয়ে থাকে তাহলে এখানে একটা এখানে একটা ফর্ম আছে আইআরএস এর আপনি যখন ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে যদি আপনি যান বা ইভেন যদি আপনি আইআরএস কে ফোন করেন তখন আপনাকে আপনার এই ফর্ম ফর্মটা ফিল করতে হবে এবং আপনার যে আপনার যে চেকটা মিসিং হয়েছে এটা আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে তখন তারা যখন ভেরিফাই করে দেখবে যে আপনার আপনাকে যে চেকটা ইস্যু করা হয়েছিল আপনার নামে সেই চেকটা ক্যাশ করা হয়নি তখন তারা আপনাকে একটা সাবস্টিটিউট অন্য একটা চেক ইস্যু করবে বা আপনার ক্লেমটা করতে হবে উইথিন থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে যদি আপনার থ্রি ইয়ার্স পাস হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনার আপনার যে লেজিটিমেট রিফান্ডটাও কিন্তু আপনাকে দিবে না 
আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর আবারো আসব আলোচনায় প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভিএন 24 টেলিভিশনে অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্ব এবং আমরা বলে থাকি যে আমরা নতুন ট্যাক্স আইন নিয়ে কথা বলবো এবং বিষয় ভিত্তিক প্রতিদিনের এই আলোচনা আছে সে কারণে আমরা একটু প্রশ্নগুলো ফোনে একটু কম নিব এবং আমরা চেষ্টা করব যে আপনাদের প্রশ্ন সেই সাথে বিষয় ভিত্তিক যে আলোচনা সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে এখন সময় হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার সাথেই থাকুন